住口！我我说的是实话，我们要是死了，都是因为他。本齐，再说一句，我就杀了你。大哥，就让元吉说吧，是我连累了你们，有话就说出来，别在心里面难受。世明，你怎么也这么糊涂？谁连累谁呀、啊？为了父亲，为了咱们李家，你不这么做，我也会这么做的。和皇上打交道，和那些诡计多端的权臣打交道，能不危险吗？怕死，什么事都做不成，任人宰割，任人欺负。我们是兄弟，身上流淌的是父亲的血，不论到任何时候遇到多大危难，都不能埋怨推诿、分崩离析，只能抱成团、握紧手，才能生死与共。你们说我不该来，错了。就算我们明天真的会死，被砍头。兄弟三人的血也要留在一起，这才是兄弟啊！二哥，刚才都是我不好，你别怨我。我不怪你，不过你有句话说的不对。不，都是我的不对，都是我说错了。不，你只有一句说的不对。你说我自信，有主见。其实，大哥不在的时候，那都是装出来的。有好几次，我都挺不过去了。最后不是挺过去了吗？这一次同样可以挺过去。要相信自己，相信咱们兄弟。好，大哥，我听你的。嗯你为什么把宫墙修得那么高啊？孩子，你可得记住，要想进宫吃饭，就得动刀子，不能害怕，也不能喊疼，要不然人家就不让你留在宫里呀、啊。爷爷，我懂，进了皇宫，咱们一家就能活，我不喊疼。好啊，好孩子。公公，孩子来了啊！谢谢你啊！哎哎哎，公公，我也要当宦官。你啊，臣私让我来的，月容公主身边的宦官。嗯、啊。出事了！你要相信自己，永远都不放弃。嗯，来，世明啊，咱们兄弟俩好久没有摆手腕了，怎么样？哥再赢你一次？好啊，谁怕谁呀、啊？哥，嗯，三十年河东，三十年河西，这回你总该让我赢一回了吧？好，我做中人。好，来。二哥，输了给什么呀？给十万两银子。行啊，大哥，你呢？哎，大哥怎么会输呢？万一输了呢？就是，随便说个数吧。那就双份。好，二十万两银子。哥哥们，我可抽三成啊。嗯、来吧。嗯，预备，开始。嗯二哥，你要挺住，十万两银子，那可都是黄银呐、啊！大哥，你可不能输啊！二十万两银子，你把家卖了也没那么多，加油，加把劲儿啊！加油，好，好，使劲，加油啊！哎，对对，大难临头还有心思掰手腕好，好，大哥，加油啊！
，使点劲儿。告诉三位一个不好的消息，宫里的人已经帮我打听过了，皇上根本不知道黄银的事儿。嗨，大哥赢了，十万两银子，我抽三成，三万两。二哥，拿银子来。哎，这次不算，有人捣乱。大哥，我们再来一次。你要记住，双方较力，精力必须集中，否则的话，必败无疑。如果是在战场上，命都丢了，还能再来吗？<笑>好，说得好啊，只可惜，你们没有机会再来了。我父亲已经上朝，他在朝上会秉明圣上。黄银的真相将大白于天下。哼，李世民，这一下你犯的可是欺君之罪。宇文少卿，等皇上的圣旨到了，真相才是大白于天下。<笑>圣旨到了，你们还能有命吗、啊？宇文化及，你住口！这不是你嚣张的地方，你出去！<笑>我乃是朝廷的命官，你李元吉凭什么让我出去？不出去也可以。你相信不相信？我们兄弟三个现在就能杀了你，罪名就是抢黄银。好，我出去，我现在就出去。等我再进来，看谁杀谁。哼，你。你怎么才送来啊？我我进不了宫，进了宫又找不到陈公公。你你想干嘛去了？李世民要是没了命，你也别想活了。公主啊，我待会儿再给你解释。现在最要紧的是赶紧去见皇上求圣旨啊！皇上都上朝了，我上哪去求圣旨啊？那等退了朝以后啊？退了朝，李世民就没命了。那你说怎么办呢？总不能假传圣旨啊，这是死罪。哎，公主，我倒有个主意。说。奏陛下，陛下，秘书省录取了一百二十人，结经两次复试，凡文章试卷，优中选优。这是前三名的文章，请陛下过目。陛下。嗯，文章写的不错。啊。呃，臣有章上奏，讲，大理寺最近查明，永丰仓总管令狐达贪污巨额赃银，数达三百万两之多，现已运到洛阳，据说是李渊之子李世民所为，臣派人查处。在安福寺发现了这笔赃银，同时还发现了令狐达的尸体。据李世民说，他已把这笔赃银上交给了陛下。大理寺不知真假，不敢贸然收缴。不知陛下是否知道此事？
，朕怎么从来没有听说过这件事情啊？宇文述，你再讲的详细一点，这笔银子到底是怎么回事？天成老弟，你们还指望什么呢？赶快交出银子，兴许还有条活路。<笑>是你给我活路，还是我给你活路啊？<笑>李建成，死到临头你还嘴硬。宇<笑>文少卿，有件事儿，昨天我忘记告诉你了。<笑>这件事儿能救你们的命吗？怎么说呢？这件事儿能要你的命！<笑>将死之人还寻开心，大将风度。说吧，昨天你让我写信派人送到河东去，那封信里面我少写了一句话，没有那句话，谁到河东都取不到账册。<笑>你的信我根本就没送到河东，也没有必要送到河东。好、哦。那些账册你不要了，好啊，又省了我一份心事。这么重要的东西，我当然会要。只不过，东西不在河东。你怎么说都可以，那些账册，又不会要了我的命。李建成，站住！怎么，我说错了吗？我不仅知道账册不在河东，我还知道账册藏在哪儿。账册就在这间屋里。好啊，等一会儿黄银进宫，你可以进去好好的查一查。<笑>李建成啊，李建成。你也有露马脚的时候，什么意思？我是诈你！我根本就不知道账册藏在屋里。你心惊了，你的手抓住了你的剑柄。这么说，账册的确在屋里了。来人，搜！谁敢？不低头。化解，我李世民的剑法你是知道的。如果你敢放箭，第一个死的就是你。李世民，你敢射杀朝廷命官，你全家死罪。我射的是抢黄银的人。谜底马上要揭开了，你还不认账？皇上的圣旨马上就要到了，那可是抓你的圣旨。那好啊，我等着。走，进屋。真是胆大包天！这个李世民竟敢假借朕的名义私藏赃银，还杀人灭口。宇文述，你速速派人把李世民和他的几个兄弟全部给朕抓来。是，陛下。等等。陛下还有什么旨意？于世基，臣在。这件事情还是由你去办。你要仔细的查一查，李世民的这些赃银是怎么弄到手的，而且这件事情和李渊有什么牵连？臣遵旨。
大哥，宇文化急，他要烧房子，咱们冲出去吧，还有条活路。不行，丢了银子和账册，冲出去也是死，这不行那不行，那你说怎么办？等死啊！我还没想好。大哥，你说句话吧，我听你的。不要急，等他们点火再说。施主，四两爷不能放火呀！哎呀，施主，不许放火，不许放火呀！施主，不许放火呀！李建成，想好了没有？再不交出东西，我可要放火了！大哥，冲吧，杀一个够玩，杀俩赚一个。不能硬拼，等什么？等黄成辉什么都没了，有胆的跟我冲！哎，兄弟，不能出去。靠！我不想死，我不想死啊！兄弟，你放心吧，我们不会死的，我们不能死。你听，哥，圣旨来了，圣旨来了。士兵，要是抓我们的，该怎么办？不会的，这是陈四的声音。李世民听旨，凡贪污侵吞国家和百姓之银两，皆归皇上所有，钦此。圣旨就这一句，一句还嫌少？一句你都敢不听？不想活了？我不是。李世民，还不赶快接旨？谢皇上。吾皇万岁，万万岁！于世基大人到。你的胆子真是太大了！真看你的胆子，真是比李世民那个胆子还要大！你竟然敢让臣子假传圣旨！朕问你，这个皇上是你来做还是朕来做？父皇，女儿没有假传圣旨。你还狡辩，没有假传圣旨。那朕问你，这圣旨上的字是谁写的？不是父皇写的，可是。是父皇说的。朕什么时候说的？是昨天晚上还是今天早晨？你怎么又学会了当面撒谎了呢？没有。大业四年，永济局勘挖的时候，父皇就在这里。前阳殿说的，嗯，凡贪污、侵吞国家和百姓银两，皆归皇上所有。呃，有诏书记载，父皇可以明察。过去父皇是讲过这句话。但是朕现在没有说呀。父皇的话，那是亲口预言，不管什么时候说的，都是圣旨。嗯，这句话还像是朕的女儿说的。父皇，我哪句话不像你的女儿说的呀？哎，你跪下。哎呀，父皇，我都跪了半天了，你还让我跪着说呀？你不是说朕的话就是圣旨吗？跪下。跪下。父皇，那你都承认你说的话是圣旨了，那我是不是没罪了？嗯，朕可以赦你无罪，但是李世民不行。李世民假借朕的名义到处招摇撞骗，还私藏赃银，罪不可赦。父皇，李世民用你的名义保护赃银，那那都是我让他这么做的。怎么？又是你？呃，要不是用父皇你的名义，那些银子和账册……父皇，我还有一件特别重要的事情没有告诉您。什么事？来来来！哎呀
，什么事啊？你说吧。这下，在李世民的手里啊，有一项账册，比银子还重要呢。什么账册？是宇文述贪污的账册。臧寅不是令狐达贪污的吗？那是令狐达和宇文述合伙贪污的。他们把永丰仓的粮食换成北湖的马。然后再把北湖的马卖给各郡县，那贪污的都是大隋的银子。你这个孩子，可不要听李世民瞎说，他和宇文述有仇，你知道吗？哎呦，那些账册我都拿到手了，白纸黑字写的清楚着呢。哎，陈四，去把那些账册拿来。是。父亲，都怪我没把事情办好。现在说这些还有什么用？父亲，要不我们去北湖，土里王爷答应保护我们。北湖人，哼，指望不上，靠不住。实在不行，我们就学杨玄感。住口！这话你就烂在肚子里，永远必须说出来。走也不能走，反也不能反。李世民陷害我们，他也不能活。父亲，咱们把李世民有封仓放粮的事禀报给皇上，让他也死。可是令狐达已经死了，谁去向皇上禀报？他就是活着，他也不会惹这个麻烦。那，那我们就白死了吗？死，哼，还没到这一步。皇上的心思，我最了解。宇文述啊，宇文述，你的贪心也真是太大了。嗯，人心不足蛇吞象，你真是贪得无厌，你竟敢倒卖永丰仓的粮食。你知道永丰仓的粮食是干什么用的吗？是打仗用的，是打仗用的。嗯，你知道不知道？陛下，臣糊涂。这不是糊涂，是你目无大隋的王法。大隋之初，倒一千便要斩于市。你倒卖粮食赚取了一千三百多万两银子，你说说你该死多少回啊？你数得过来吗？臣知罪。臣罪该万死，哼！你早就该死。第一次攻打隋东的时候，你就一败涂地，那时候就该杀了你。是朕给了你第二条性命，你知不知道？陛下的大恩，臣肝脑涂地也无法报答。宇文述。你说说，你是两朝老臣，啊，在大隋，应该说除了朕，你就是最富有的。论家产，你在长安、洛阳有华丽的府邸二十多处；论俸禄，朕给你是最多的，你两辈子都用不完。你说你还倒卖朝廷的粮食，你到底要干什么？陛下。臣有苦难言呐！荣华富贵都有了，你苦什么？苦什么？不想死？不想死？你为什么倒卖朝廷的粮食？陛下，倒卖粮食之事非臣所为，乃聂子余文化及。可是，在这本账册里有你给令狐达亲笔写的两封信，这怎么解释？聂子。经常模仿老臣的笔记，是聂子所为。陛下，子不教，父之过，臣愧对陛下，愧对大隋呀、啊。反旨，捉拿宇文化及。是。聂子已在宫外，听候陛下处置。
的花鸡。陛下，百岁子，你本该被腰斩于街市。朕做太子的时候，你就跟随着朕，念及旧情，让你避开魁魁众目，在朕的陪宫里受刑。陛下隆恩，臣即使到阴间，也万事不忘。你对朕、对你的父亲还有什么要说的吗？臣有负皇上恩宠，若有来世，臣愿为皇上效犬马之劳，赴汤蹈火，万死不辞。嗯，对你父亲也说几句吧。父亲，孩儿不能为父尽孝，戴罪先走了。父亲不必牵挂。这是孩儿放心不下父亲呀、啊。春天虽到，天气尚寒。父亲当年征战，披风戴玉，腰伤腿痛仍在，暖衣不能早脱，废寝不可忘食啊。孩儿不能为皇上尽力了，还望父亲多为皇上解忧。父亲，你总问孩儿要那么多银子干什么？孩儿是怕父亲难过，所以有问不答。如今将死之人，若将父亲的疑问带入阴间，那是不孝。孩儿之所以冒刑律之险，受令狐达迷惑，倒卖粮食，是因为父亲年事已高，即将入土为安。孩儿想在长安城外为父亲修一座安息之墓。好让父亲将皇上恩赐的荣华富贵一起深埋于黄土之中，让父亲在阴间永世铭记皇上的恩泽。陛下，臣不敢请求陛下宽恕孽子，臣愿替孽子承担全部罪责。陛下，罪臣触犯刑律，若牵连父亲，那便是大为不孝，求陛下赐罪臣速死。陛下，身为臣子，不能为陛下分忧，反让罪恶发生在身边，这是臣的失职。孽子虽然不争气，但尚在英年，还可以为陛下效犬马之劳，请陛下恩准臣的要求，让臣代孽子受刑。宇文叔。你真的愿意为儿子去死吗？臣愿意，臣已老迈无用，但孽子还有娇妻幼儿啊，臣愿用残生来换取孽子的一条小命。平身吧，罪臣不敢。朕的话就是圣旨，平身吧。叔，难得你做父亲的一片苦心，朕也是做父亲的。朕最喜欢的儿子就是太子，可惜太子英年早逝，太子的儿子还小，所以朕不得不一个人撑起这一片江山。做父亲的心，朕能够体会。可是宇文化及触犯了大隋的王法，朕。不能不惩罚他。陛下，宇文家愿受陛下处罚，哪怕将老臣的家产全部收归朝廷所有，只要能留住孽子的一条贱命，老臣就是在九泉之下，也感恩不尽呐、啊。宇文叔，朕的大隋有亿万财富，不缺你那点家当。倒卖粮食赚取的银子，朕要没收；丢失的，要补偿。宇文化及的官不能再做了，命可以留下，给你做奴仆。谢陛下隆恩，谢陛下隆恩。还有，你的兵权，朕要收回。臣遵旨。
老师，语文数这次算是栽到底了。哼，他也太贪了，一千三百万两。皇上不杀他，那就是开恩了。是，以后朝中就再也没有老师的对手了。朝臣中想得到皇上恩宠的人还大有人在，不可掉以轻心。啊啊，那是。哦，啊，对了，老师，江都郡城王世充派人送来了十万两银子，想升为通手，呃，不知此事可办否？王世充这个人可用，给他记住，有机会让他上去。哦，另外还有马邑太守王仁恭、雁门郡城陈孝义、虎贲郎将王志辩、虎贲郎将王威、虎牙郎将高君雅也想有所升迁。王仁恭这个人不行，办事小气，没有主见。陈孝义和王之辩嘛，等等再说吧。王威与高君雅这两个人可用。行，那王威和高君雅的银子，我就收了。啊，另外李渊的事怎么办呢？他的儿子李建成追问我好几回了。李渊的事嘛，皇上的态度现在还不明确，你告诉李建成，我们只能尽力而为了。是。你说吧。你该怎么感谢本宫啊？小民为公主之命侍从，赴汤蹈火，在所不辞。赴汤蹈火嘛，就不用了。嗯，你做本宫的二哥就可以了。这……这什么呀？这是公主之命，你不能不从。公主，小民实在不能从。你、你、你说话不算话！嗯，这样吧，有人在的时候呢，我就不叫你二哥了；没人在的时候，我叫你二哥，这样总可以了吧？就依了公主。<笑>二哥，我到你的那边去看看。哎，公主，小民。哎呀，你别小民小民的，这两天多别扭啊。是公主，市民家里面有重要的事情，还等着市民回去处理呢。什么事啊？哦，是不是你父亲案子的事儿啊？是不是啊？我父亲尚在牢狱之中，不知道何时才能与家人团聚。二哥，你放心，这事交给我了，我去找父皇。公主，这种事情，你的父皇是不会听你的。二哥，这你就不知道了吧？在后宫，父皇谁的话都不听，但除了我。真的吗？嗯，当然了。嗯。<笑>天下只有一个人敢蒙住朕的眼睛。谁呀？这个人都说话了，朕还能不知道他是谁？父皇不好玩，不跟你玩了。哎，父皇，我陪你看书吧。朕说过，朕在看书的时候，任何人都不准进来。朕的话不是圣旨吗？哎呀，我知道，圣旨也有不算数的时候。何时？朕说话不算数了。那那李世民算不算任何人啊？那你为什么让他到关文殿来跟你一起看书啊？嗯，好吧，那朕就再破例一次，也允许你陪朕看书。不过咱们要约法三章啊：第一，要看什么书，由朕来给你选啊；第二。看书的时候不许说话，不能像你这么走来走去的。哎呀，行了，行了，你别说了。哎呀，别说是三张，就是一条我也受不了了。父皇，我就问你一句话，问完了我就走。我要说一句，问两句、三句都可以。嗯、那个，宇文述丢了军权，宇文化及丢了官，那你为何还不让李渊大人回家呀？宇文化及是盗窃粮食，李渊。哎呀，这是两回事，你小孩子不懂啊！哎，谁说我不懂啊？那宇文述父子倒卖朝廷的粮食
，是怕李渊大人揭发，所以他们才陷害李渊大人的。嗯，这是谁教给你的？哼，这还用教吗？街上的小孩都知道。好吧，这件事朕可以考虑。哼，父皇，你答应了。哎呀。考虑并非是答应。哎呀，父皇，你就答应我吧，人家都已经答应李世民了，不能让他说我食言。啊！这个天下是朕来做还是你做？这是国家大事，你一个小孩子，怎么可以随便答应别人呢？哎，你错了，你乱抓人，你还说是国家大事。谁说朕错了？是你，还是李世民？怎么了，父皇？是李世民，朕现在就杀了他。父皇，是我说的。是你，朕不会杀你。来人，陛下，陛下，把公主关起来。是，父皇。不许吃饭。什么？公主被关起来了。对呀，皇上对公主从来没发过这么大的火。为的什么事啊？听皇上身边的人说，是为你父亲的案子。这公主去找皇上求情，恳求他放人，皇上没说两句，火了。哎呀，公子不能再说了。这皇上要是知道我到你这儿来，怕是……哎呀，我先走了啊。陈公公，慢走。哎哎哎，别送别送，这让人家看你不好啊。回吧回吧。父亲，有好消息，你听不听？是李渊的事，正是。皇上不但不放李渊，还把求情的月容公主也关了起来。哼哼，这就是皇上。父亲，还有个好消息。那女子找到了，正是。此女子芳龄二九，天资聪慧，长得也美，琴棋书画、诗赋文章，她无所不会。更令人惊奇的是，这女子，她居然还懂天文，会观星象。好啊，没想到洛阳还有这样的才女。啊，她不是洛阳人士，她叫美娘，家在庐江郡，来东都观灯，因沿途盗贼横行，回不了家，所以我就……嗯，好，好啊。不论花多少功夫，咱们一定要把她培养成语文家的女人。父亲，美娘已经来了，正在沐浴更衣。过一会儿，你就可以一睹她的芳容。皇上，这不是明明跟咱们过不去吗？我这就进宫，去见皇上。二哥，这不是说大话的时候。月容公主都被抓起来了，你去，那不是送死吗？大哥。我跟皇上见过面，皇上知识渊博，读过很多的书，他和父亲又是表兄弟，只要我们把道理给他说清楚，他是会听的。世民啊，说心里话，哥真的想让你去。咱们李家现在可以说是穷途末路，没有别的办法了。可是哥不能让你去，哥不能没有你这个兄弟。哥，我知道该怎么跟皇上说，他是不会杀我的，真的。兄弟，啊，朝中比你会讲话的多着呢。太常卿高，你知道吧？是先帝的功臣，为相二十年，为大隋的兴盛可以说是呕心沥血，是天下公认的贤相。光禄大夫贺若弼，凭陈国立有大功；礼部尚书宇文弼也是开国的功臣。就是因为他们敢讲话，讲的是真话，皇上不爱听的话。大业三年，皇上说他们是诽谤朝政，把他们全都给杀了。还有，太史令宇治，去年因为反对皇上来东都，被皇上关进了牢狱，没过元宵就死在了狱中。大哥，照你这么说，父亲也会像宇治大人一样吗？大哥，我们都是父亲的骨血。不能看着父亲死在牢狱里，我一定要想个办法把父亲救出来
，你怎么救？该想的办法我都想了，能做的我全都做了，现在剩下的只有劫狱。别说我们没有这个能力，就算有那个能力的话，把父亲给救出来又能怎么样？像李密一样被朝廷通缉，亡命天涯。世民，如果我们那样做的话，那才是害了父亲，害了李家，父亲是绝对不会答应的。